Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Wieder von der Dork K&A in Nürnberg. Heute mit einem Gast, der ein bisschen anders ist als die Gäste, die wir bisher hatten, was das Themengebiet angeht. Aber äh, zunächst natürlich unser Intro. Viel Spaß. Ja, another day, another podcast, würde ich sagen. Hallo Caro. Hallo Kai. Ja, und zusammen begrüßen dürfen wir heute unseren Gast Nele Kreisig. Hallo Nele. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Für unsere Hörer wäre es mit Sicherheit wieder sinnvoll, wenn du dich einfach mal selber vorstellst. Das finde ich ist immer so eine wunderbare Aufgabe, sich selbst vorzustellen. Ich fange mal ganz förmlich an. Also, ich leite den Geschäftskreis Digitale Kultur bei der Esentri AG und damit erklärt sich vielleicht auch schon so ein bisschen, wofür ich als Mensch stehe. Und ich sage bewusst als Mensch, denn ja, ich habe einen Job, um, aber das, was ich mache, hat tatsächlich sehr viel mit meiner Leidenschaft und meiner persönlichen Überzeugung zu tun. Bei der Esentri AG, also wir sind im Endeffekt ja ein Technologie-Digitalisierungsunternehmen. Das heißt, wir haben viele ja, Herausforderungen, die wir speziell so in mittelständischen Organisationen technologisch lösen. Und meine Aufgabe ist es, zusammen mit einem fantastischen Team, die kulturelle Transformation zu unterstützen. Also die Menschen, ja, zu integrieren in die Veränderungen, die durch Technologie ausgelöst wird. Und ähm, ich bin immer kein Fan davon zu sagen, die Menschen abzuholen in die Veränderung, weil ich finde immer, wenn wir jemanden abholen müssen, dann haben wir die Person schon irgendwo verloren, sondern eher zu sagen, hey, lass sie uns doch von vornherein integrieren und von vornherein für sie mit ihr die Veränderung gestalten. Und das ist das, wofür ich ja auch so als Mensch einfach stehe. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe in den letzten zehn Jahren nicht im Thema Organisationskultur, moderne Führung getummelt, habe eine Beratung gestartet, habe dann selbst ein Unternehmen gegründet und bin da jetzt rausgegangen bei Sentry rein und ähm, ja, das sind so Dinge, die mich ähm, ja so von meiner Profession her ausmachen und was gibt es sonst noch über mich zu erzählen? Ich lebe in Freiburg im Breisgau, ich habe zwei kleine Hunde und ähm, ich sage eigentlich immer, ja, wenn ich mich so vorstellen muss, so auch so ein paar persönliche Sachen über mich. <lacht> ich habe noch nie gerne Sport gemacht. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, die mich, so ein sehr roter Faden in meinem Leben, irgendwie haben auch immer alle gerne Bundesjugendspiele gemacht. Ich mochte das irgendwie nie. Ich gehe aber aufgrund von Hund zweimal am Tag mindestens echt auch lange spazieren. Also das ist so was, was ich so gerne mache. Und ansonsten, ja, bin ich ein Mensch, ich lese und schreibe gerne und ja, mag man merkt, auch direkt, man merkt auch direkt deine Erfahrung, wie es, äh, wie es so ist, vor einem Mikrofon zu sitzen, mhm. finde ich. Du hast ja auch einen Podcast. Ähm. Achso, ja, ich habe auch einen Podcast, genau, beziehungsweise bin Host des Digital Pioneers Podcasts. In dem Podcast geht es um eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Jetzt, jetzt Wollt ihr noch was von mir wissen? <lacht> Na, also wir haben, wir haben ja die, äh, wir haben ja sozusagen deine, deine Homepage ja auch recherchemäßig durchgesehen. Wir haben super viele Punkte da gesehen, die du machst. Du äh, hast schon Radiointerviews gemacht, du hast äh, schon einen alten Podcast, da kann man einen alten Podcast nennen, einen Podcast vor dem aktuellen Podcast gemacht und ähm, auch viele Vorträge gehalten. Hast du Du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, in welche Richtung deine Arbeit jetzt geht, aber wie sehr unterscheidet sich das, was du jetzt tagtäglich machst, mit dem, was du vielleicht in deiner alten Firma noch äh, gemacht hast, als du da aufgehört hast? Ich glaube, für mich die größte Veränderung ist jetzt der Digitalisierungskontext. Und mh, ich muss gestehen, dass die Veränderung gar nicht so groß ist. Denn wenn wir Unternehmen im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz anschauen, und wenn ich jetzt meine letzten zehn Jahre angucke, dann haben alle mit Transformation zu tun. Mhm. Ja. Und ja, die Digitalisierung ist sicherlich Treiberin der Transformation. Was am Ende bei den Menschen bleibt, ist es eine Situation, die Veränderung bedeutet. Das sind neue Anforderungen, die von außen auf den Menschen einströmen. Und dann bedeutet das irgendwie, mit dem umgehen zu können, zu müssen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der rote Faden. Und die Veränderung, ist jetzt ja mehr die, die Schnittstelle zur Technologie. Mhm. Ja. Was ich übrigens total spannend finde und auch richtig merke, dass ich gerade selber auch so viel dadurch lernen darf und ja, ich das ganz toll finde. Ja, das spannend. kann ich mir vorstellen, aber wenn ich mir jetzt denke, wann würde denn so eine, so eine Firma, so ein Unternehmen jetzt auf dich oder auf die Essentry zukommen, um deine Arbeit jetzt sozusagen einzufordern? Ich glaube auch nicht, dass es ein einfacher Schritt ist für ein Unternehmen zu sagen, 
ähm, neben der Digitalisierung, die sich ja ganz klar beziffern oder definieren lässt, wir möchten technologisch irgendwas ähm, ablösen, wir möchten was neu machen, das kann man ganz gut beziffern, was ausgetauscht werden soll. Ja. Aber wenn es darum geht, naja, wir brauchen vielleicht Unterstützung bei all dem anderen drumherum, was bringt eine Firma dazu, so klar zu denken und euch zu beauftragen, dich zu beauftragen? Kai, damit sprichst du im Endeffekt genau das an, was wahrscheinlich die größte Herausforderung von Kulturarbeit in Organisationen ist. Denn meistens melden sich die Menschen erst dann bei uns, wenn es tatsächlich schon ein Pain gibt, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Und ein sehr großer Pain, der da draußen gerade vorherrschend ist, ist der Fachkräftemangel. Mhm. Dass kulturell das Bewusstsein dafür immer stärker wird, festzustellen, okay, wir brauchen Menschen in unseren Unternehmen, die gerne bei uns sind, die gerne bei uns bleiben. Das heißt, so ein großer Indikator, wenn wir dann angerufen werden, sind zum Beispiel Mitarbeitendenumfragen, die in den Keller gegangen sind. Mhm. Oder die, also man kann das auch ziemlich klar in Kennzahlen sagen, ne? die Bewerbungseingänge, die Zahlen gehen runter oder die Qualität der Bewerbungen geht runter. Die Fluktuation steigt, die Krankenzahlen steigen. Also irgendwie merken wir, dass in der Organisation eine Zufriedenheit in den Keller geht. Und da Zufriedenheit in Organisationen ja nicht leider, leider, muss ich gestehen, als Selbstzweck gehalten wird, sondern am Ende geht es, und die Unternehmerin in mir kann das schon auch nachvollziehen, geht es ja um Wertschöpfung, die generiert wird durch Menschen, die Arbeit leisten. Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja in den meisten Organisationen der Fall. Und ähm, wenn durch sinkende Zufriedenheit dieser Wertschöpfungsbeitrag sinkt, dann ist da ein Schmerzpunkt. Mhm. Und um es jetzt mal ganz hart zu sagen, ist das oft der Fall, wenn wir dann angerufen werden. Um, wir haben jetzt auch gerade mal so ganz aktuell einige Organisationen, die wir unterstützen darin, um mal wieder zu hinterfragen, wofür gibt es uns eigentlich? Denn so gerade so nach der Corona-Pandemie oder in der Corona-Pandemie sind ja viele Organisationen in so einen Zwangsinnovations-, Zwangsüberlebensmodus gegangen, im mhm. Sinne von am Markt bestehen bleiben und haben gerödelt und gerödelt und gerödelt. Und jetzt ist gerade wieder so ein Moment, so nehmen wir es sehr stark gerade war, dass es heißt so, hey, lass uns mal wieder gucken, wofür gibt es uns eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich als Team? Warum machen wir das Ganze? Wieder so dieses Rückbesinnen auf die, auf die Werteebene. Mhm. Warum arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Auf einmal gibt es hybride Teams. Darüber hat vorher kein Mensch gesprochen. Hey, wir haben jetzt auf einmal im Team einige, die sind am Standort, andere, die sind überall verteilt. Mhm. Wie können wir eigentlich eine Kultur schaffen, dass wir da gerne zusammenarbeiten? Und das ist jetzt gerade so in den letzten Monaten, ähm, ist das was, wofür wir ganz arg angefragt werden, ne? wieder so zu so einem Zusammengehörigkeitsgefühl zu verhelfen. Mhm. Ja. Wo ist denn dann der Ansatzpunkt im Unternehmen? Also ich, ich muss mir das immer so bildlich vorstellen, wenn ihr jetzt herkommt, ja, also euch ruft ein Unternehmen an, ihr kommt mit einem Moderationskoffer, einem Flipchart, jetzt aber ganz banal gesagt, ich möchte das nicht äh, äh, irgendein Bild malen, was vielleicht nicht so ist, aber kommt ihr in ein Unternehmen ähm, rein und verschafft euch erstmal einen Überblick. Was ist denn jetzt hier gerade, wo ist der Ansatzpunkt? Arbeitet ihr mit der Geschäftsführung daran, euch das Problem anzuhören und geht dann sofort zu den Mitarbeitern und seid dann da unterwegs oder wie sieht das dann aus, wie man da unterstützt? Mhm. Es kommt sehr stark auf die Organisationsgröße an, aber was wir tatsächlich ja, grundsätzlich sagen ist, Geschäftsleitung, Vorstand, wer auch immer das ist, also die Personen sollten das Thema idealerweise genauso unterstützen, wie wir das von der Priorisierung genauso sehen. Also es gehört irgendwie auf eine strategische Agenda, dass der kulturelle Wertschöpfungsbeitrag eine ähnliche Relevanz hat. Ja, das mhm. ist so das Erste. Wenn das nicht funktioniert, dann sage ich ganz ehrlich, dann müssen wir damit auch gar nicht anfangen, denn dann wird die Maßnahme nicht nachhaltig umgesetzt. Mhm. Und um, der weitere größte Multiplikator sind die Führungskräfte in den Organisationen. Also wir machen genauso Führungskräfteentwicklungsprogramme, dass auch die Führungskräfte lernen dürfen, was bedeutet eigentlich Führung heute? Wie mhm. funktioniert Führung heute? Was für Anforderungen sind eigentlich an moderne Führung da? Und wie kann ich Führungskraft das lernen? Das ist das Gute mhm. daran, man kann das lernen. Ja? So. Das ist aber es ja, ist wirklich so. Und, aber um deine Frage zu beantworten, wie wir jetzt vorgehen, bevor wir mit dem Moderationskoffer um die Ecke kommen, passiert ganz lange etwas anderes. Wir gehen sehr konsequent iterativ vor. Das heißt, wir hören erstmal tatsächlich zu. Also wir arbeiten sehr stark öffnend, zuhörend in Form von Einzelinterviews, die wir führen mit Mitarbeitenden in Form von anonymen Fragen. Immer alles natürlich ähm, sehr, sehr anonym gehalten, damit mhm. die Menschen so ehrlich wie möglich sind und hören tatsächlich erstmal zu. Wir stellen sehr offene Fragen, wo es auch nicht um die Zufriedenheit geht. 
was viele andere Umfragen oftmals abzielen, mhm. sondern geht es tatsächlich darum zu verstehen, was treibt dich gerade um? Mhm. Was findest du richtig cool an dem Laden, in dem du arbeitest? Was liebst du? Was findest, warum hast du dich damals dazu entschieden, hier überhaupt anzufangen? Bis hin zu Fragen wie, wo in Bezug auf unser Miteinander siehst du Verbesserungspotenzial? Damit wir weniger über Prozesse und Produkte sprechen, sondern mehr wirklich über den kulturellen Beitrag. Und da... Das ist so der öffnende Teil, also da zuhören, zuhören, zuhören und bereit sein für die Antworten, die da kommen. Deshalb haben wir da auch zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keinen Plan. Mhm. Das ist auch was, was, ähm, was nicht immer leicht ist. Ne? Wenn wir, jetzt hast du auch gerade gesagt, wenn wir mit der Geschäftsleitung sprechen, das sind oftmals auch die, die uns beauftragen, gerade so im kleineren Mittelstand. Wenn wir dann sagen müssen, also das ist der erste Schritt. Und was dann kommt, wissen wir noch nicht. Wenn wir so mutig sind, zuzuhören, dann müssen wir mit Antworten rechnen. Mhm. Und dann lassen sie uns dann schauen, was dann passiert. Was dann für Themen rauskommen. Denn wenn wir jetzt schon Pläne machen, dann limitieren wir uns ja schon zu Anfang. Und da sind wir noch nicht mit dem Moderationskoffer <lacht> unterwegs gewesen. Genau. Der kommt dann erst sehr viel später, wenn wir Maßnahmen abgeleitet haben. Ne? Mhm. Genau. Ja. ja, genau. Das war jetzt dann... Das, das ist dann noch so ein Stück weit diese Akzeptanz, die ich dann erwarten würde von dem Mitarbeiter. Also stellt man sich vor, man hat, ist nicht so gut gelaunt vielleicht in dem Unternehmen, dann fällt das auf, dann wird jemand gerufen und dann denke ich mir, ja, da kommt jetzt jemand rein, der macht mir gute Laune oder der macht mich wieder glücklich. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da die einen gibt, die da super mitlaufen und die anderen, die das einfach nicht akzeptieren würden. Aber das ist wahrscheinlich einfach auch zu sehr gemalt, dieses Bild jetzt in meinem Kopf. Ähm <lacht> Das sind keine, keine Mentoren, glaube ich, oder, oder keine Mediatoren. so. Also ich glaube, man darf eins nicht vergessen, weil all solchen Maßnahmen, das sind Einladungen. Keine, keiner wird da gezwungen, irgendwas mitzumachen. Ja? Und wir haben auch immer wieder Menschen, die sagen, habe ich keine Lust drauf. Ja? Mhm. Und dann gibt es Möglichkeiten, ja, über nochmal das warum, das wofür, das why der Maßnahme zu erklären. Und wenn eine Person sagt, hey, das ist nichts für mich, wunderbar. Also ne, da wird, wie gesagt, wir sprechen Einladungen aus. Niemand kann dazu gezwungen werden. Davon halte ich auch überhaupt nichts. Mhm. Und im Endeffekt geht es auch nicht darum, die Menschen glücklich zu machen, sondern es geht eher darum, einen Raum aufzumachen, in dem Themen sein dürfen, die eh da sind. Mhm. Was... Äh also ich finde das Thema halt allgemein dieser Transformation der der Kultur auch, äh, finde ich super interessant und durfte auch schon ein Unternehmen zumindest einen Teil dabei begleiten, ähm, wie das Ganze so funktioniert. Sie haben ihre Struktur dann umgestellt. Ähm, ich sag jetzt mal, also das Unternehmen war sowieso schon sehr offen, sag ich mal, also ähm, auch viel in der Außendarstellung. Ähm, wurden Büros umgebaut, äh, wurde versucht, so ein bisschen die Kultur auch innerhalb der Teams durch die Umstellung anzupassen. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, da ging es dann irgendwann nicht mehr so ganz weiter. Also gerade bei den Kollegen, ne? da verändert sich ja vielleicht auch nicht so viel. Ähm, wie nimmst du das wahr, wenn, wenn ihr dort reingeht und ja feststellt, dass es das vielleicht nicht so ideal ist, dann ähm, eben Maßnahmen langsam ableitet, wie, wie wird das so in das Unternehmen rein integriert? Wie verändert sich das? Wie, wie fühlt sich das auch an, wenn sich das verändert? Also ich nehme mal an, ihr begleitet das ja dann wahrscheinlich auch recht lange. Unser Ziel ist, die Unternehmen sehr schnell in eine nachhaltige Selbstorganisation zu entwickeln. Mhm. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich nicht, möglichst lange drin zu bleiben, mhm. sondern den Reifegrad insofern zu entwickeln, als dass die Organisation dann gut weitermachen können. Und die Situation, die du gerade beschreibst, habe ich total wenig mhm. Infos, aber das Wenige, was du gerade von dem Beispiel erwähnt hast, wenn das dann irgendwann ins Stocken gerät, dann ist das nicht geglückt, mhm. dass der Reifegrad dorthin entwickelt wurde, dass das tatsächlich weiterleben kann, ohne dass es von außen immer wieder Impulse braucht. Ich unterstütze gerade eine Organisation in NRW genau bei diesem Prozess, wo auch einfach ganz klar wurde, wenn das Unternehmen oder die Mitarbeiter im, im Unternehmen sich nur dann verändern, sich nur dann in die Richtung bewegen, wenn den jemanden da, dafür Aufgaben gibt, dann mhm. wird es nicht funktionieren. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir sehr schnell mit selbstorganisierten Arbeitsgruppen pro Maßnahmen, Themenfeld arbeiten, wo wir als Externe am Anfang noch moderierend, impulsgebend unterstützen. Manchmal braucht es auch dann, um noch auf den Flipchart-Koffer zurückzukommen. <lacht> Der triggert mich witzigerweise. Ein bisschen <lacht> weißt du warum? Weil, 
weil ähm, sich unsere Arbeit echt total verändert hat. Ne? Und mhm. früher war es wirklich so, dass ich immer so einen Moderationskoffer <lacht> in meinem Kofferraum ja. hatte und heute irgendwie nicht mehr. Das ist tatsächlich ganz spannend. Äh, genau, heute bin ich eher mit einem Miro-Board unterwegs als mit einem Flipchart-Koffer. So wie wir auch, ja. Ja, ist echt so, ist echt so. Aber ich glaube, ich habe immer noch zwei Flipchart-Stifte in meinem Rucksack da. Ähm, jetzt habe ich meine Freunde ich, verloren. Ich wollte, ich, ich wollte dich auch nicht unterbrechen oder nicht triggern mit diesem <lacht> nee, Moderationskoffer. Das ist vielleicht auch noch meine Denke von damals. Ja, aber du, damit bist du ja nicht alleine. Ne? So, aber noch mal ganz kurz, also zu diesem, ähm, genau, nachhaltige Selbstorganisation, dass wir Impulse geben, dass wir auch manchmal, ob jetzt am Miroboard oder am Flipchart, zum Beispiel dort unterstütze ich jetzt mit Feedback-Trainings. Ja? Wie kann ich Führungskraft eigentlich in meinem Team eine Feedback-Kultur schaffen, wo wir uns nicht nur über Fachthemen Feedback geben, sondern eben auch über die Dinge, die so im Menschsein passieren. Mhm. Und gleichzeitig diese Arbeitsgruppen in den Organisationen darin zu befähigen, dass sie die Themencluster, an denen sie arbeiten, kontinuierlich weitertreiben. Denn das ist ja der große Unterschied zwischen Transformation und Change. Mhm. Transformation hört nie auf. Ja. Ja. Und da gilt es auch für die Themeninhaberinnen, Inhaber, sich immer wieder mit diesen Dingen weiterzuentwickeln und immer wieder aufs Neue zuzuhören. Und das ist eigentlich so unsere Wunschvorstellung, dass wir in Organisationen reingehen und diesen Reifegrad erreichen, dass die die Themen für sich selber weiterentwickeln können. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir immer mal wieder unterstützen. Aber unser Ziel ist nicht, möglichst lange drin zu bleiben, sondern eher möglichst schnell wieder rauszugehen, mhm. damit die selber daran arbeiten können. Denn was wir auch als, als Externe niemals leisten können, weil wir haben ja noch nie in dem Unternehmen gearbeitet. Das heißt, wir bieten Rahmen an, wir bieten einen Prozess an, aber wir, werden, wir erklären auch niemandem, wie es funktioniert. Mhm. Das wissen wir ja auch gar nicht, wie es bei denen funktioniert. Mhm. Ne? Genau. Also ich, ich erinnere mich noch an den Prozess, wo ich mit dabei war. Und du hast es ja auch eben gerade erzählt, dass ihr dann auch so Arbeitsgruppen bildet und dann über bestimmte Themen sprecht. Und bei der, die ich dann begleiten durfte zum Beispiel, war es dann auch oft so, dass dann dort auch innerhalb dieser Arbeitsgruppen quasi Maßnahmen ja, definiert wurden. Dann, wie das dann manchmal so ist, kommt dann mehr raus, als man eigentlich umsetzen kann. Dann werden so Punkte zum Beispiel vergeben aus dem Moderationskoffer. Bitte, äh, ich müssen wir das ausschneiden <lacht> oder ist das jetzt hier so ein Running Game? Nein, das bleibt auf jeden Fall drin. Und bestimmt sagen wir es auch noch ein paar Mal. Ja. Also ich, Punkte kleben. Genau, ich, ich fand das total super. Also da gar nichts gegen. Und äh, genau, also macht Macht ihr das dann auch so ähnlich? Und äh, worauf ich dann, äh, was mich dann interessieren würde, gibt es Dinge, die aktuell immer mal wieder auftauchen? Also was man so als Maßnahmen machen kann, ähm, um vielleicht dann mehr zueinander zu finden oder so? Mhm. Also erstmal ja ziemlich genau so, ne? Maßnahmen gibt es viele, viele, viele. Mhm. Dann gilt es jetzt damit umzugehen. Und jetzt, weil das gerade so super präsent in meinem Kopf ist, das Unternehmen NRW zum Beispiel, da gibt es, ähm, die haben drei Arbeitsgruppen gegründet. Eine Arbeitsgruppe nennt sich Why, da geht es um das, warum wir eigentlich zusammenarbeiten. Eine nennt sich What, was arbeiten wir eigentlich und die, also und auch was die Strategie ist. Und dann gibt es noch die How-Gruppe, da geht es um das, wie wir miteinander arbeiten. Mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind Riesenthemencluster. Mhm. Und die Maßnahmen, die aus den Einzelinterviews entstanden sind, das ist, das, da kannst du ganze Moderationswände vollschreiben. <lacht> <lacht> um, und da gilt es dann, ja, eine Roadmap zu bauen und zu gucken, was ist realistisch und was machen wir im ersten Quartal, was machen wir im zweiten Quartal und das immer wieder anzupassen. Ne? Mhm. Und da um, ist für mich auch, ich habe vorhin schon über die Führungskräfte gesprochen, also ein, ein ganz wichtiger Beitrag, der dann da auch geleistet wird, sind, ist durch die Führungskräfte zu leisten, meiner Meinung nach, die durch alleine durch Nachfragen, durch immer wieder die Themen auf die Agenda holen, immer wieder zu zeigen, hey, das hat für mich eine Relevanz, wie ist denn der Stand, zu zeigen, dass die Dinge wirklich weiterleben sollen und dass es nicht nur so ein Gequatsche war und davon, ganz ehrlich, das kennen wir alle. Wie viele solcher Workshops hatten wir mit Maßnahmen und dass es dann mhm. auf irgendwelchen braunen Papieren gelandet wurde, mhm. zusammengerollt, steht in irgendeiner Büroecke rum und niemand interessiert es mehr. Ja. Da werde ich immer total traurig, weil ich dann denke, oh, dann arbeite ich, arbeite ich lieber mit Unternehmen, die das wirklich, äh, wirklich umsetzen mhm. wollen. Und deshalb ja, große Aufgabe für die Führungskräfte, das am Leben zu halten. Und dafür, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, Geschäftsleitung ins, ins Boot holen. Um, das ist natürlich das allererste, was, was irgendwie gelingen sollte, dass da die Führungsrolle klar ist, dass das dazugehört. Das ist, das ist Führungsjob, ja? mhm. dieses Weiterleben dann einzufordern auch, mhm. ja. ja. Ich finde das auch immer sehr wertschätzend den Mitarbeitern gegenüber, wenn die dann 
äh, eben einen solchen Prozess auch über längere Zeit begleiten dürfen und es dann nicht einfach irgendwann abrupt heißt, okay, jetzt ist die Phase vorbei, jetzt haben wir das alles umgestellt, <lacht> zumindest ja. organisatorisch ähm, und jetzt mach mal wieder deine Arbeit, äh, sondern ja. dass man dann einfach ja, nachhaltig auch mit daran arbeiten darf ähm, und die Zeit dafür bekommt und sich das Unternehmen quasi auch die Zeit gönnt, sage ich jetzt mal, also auch finanziell dann, ne? wenn man dann ja nicht arbeiten kann in der Zeit. Ähm, ja, finde ich auch immer toll. Dazu muss, ich, dazu muss ich kurz was sagen, Caro, mhm. denn das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Ja. Und genau mhm. das, wie du es gerade sagst, ist oftmals genau der Punkt, der in der Organisation dazu führt, dass die Dinge nicht weitergetrieben werden, weil wir immer noch, ich hoffe, das ist okay, dass ich ja, das jetzt so sage, ähm, weil wir immer noch glauben, das ist so ein Add-on. Ja, ist es ja, aber stimmt. nicht. Ne? Und das ist, das ist so, eine, so ein wichtiger Mindset-Change. Und jetzt möchte ich nochmal über die Führungskräfte sprechen, auch zu sagen, ich habe das jetzt auch bei, bei mir im Team gerade gehabt, wo eine meiner Mitarbeiterinnen zu mir sagte, ja, aber Nele, ähm, wenn ich jetzt hier sowas lerne, soll ich das in der Arbeit machen? Sag ich, natürlich, Lernen ist gleich Arbeitszeit. Mhm. Natürlich an unserer Organisation Abend ist Arbeiten ist gleich Arbeitszeit. Mhm. Ne? Solange wir das aber rechtfertigen müssen, ja. ähm, ist da einfach auch noch ein bisschen Wegstrecke zu machen. Ne? Ja. Ja. ja, nee, das äh, ist ja richtig. <lacht> Du hast gerade eben schon mal über kleinere mittelständische Unternehmen gesprochen. Kannst du, das ist jetzt wieder so ein bisschen raus aus dem Inhaltlichen, aber kannst du so, ein, kannst du so, ein, ähm, so eine Einschätzung machen, ob es jetzt wirklich gerade die ganz großen Unternehmen sind, die jetzt derzeit diesen Kulturwandel haben möchten oder vielleicht auch das Need einfach haben? Oder sind das eher wirklich diese mittelständischen Unternehmen, die jetzt äh, gerade auf diesen Zug mit aufspringen und sagen, das hat jetzt richtig viel funktioniert, man hört richtig viel davon und wir möchten das mal machen? Kannst du das so pauschalisieren, dass du sagst, jetzt sind es vor allem die Riesenunternehmen, die richtig große Abteilungen haben, die Hilfe brauchen? Meiner Einschätzung nach betrifft es alle. Mhm. Ich bin jetzt eher so ein Kind des Mittelstandes und mhm. bin in den letzten Jahren einfach vermehrt im Mittelstand unterwegs gewesen. Deshalb kenne ich mich da am besten aus. Mhm. Was in den Großkonzernen, das, was ich so mitbekomme, allerdings natürlich ein Riesenthema ist, das sind ja Containerschiffe. Ja. ja, und ein Containerschiff ein paar Grad zu drehen, das braucht sehr viel Energie und so ein kleines Speedboot ähm, ist ein bisschen wendiger. Ne? Also das eine Unternehmen, was wir gerade unterstützen, hat 40 Mitarbeitende. Da können wir innerhalb von einer kurzen Zeit, können wir unglaublich viel erreichen. Wenn ich mir jetzt ein Unternehmen mit 400.000 Mitarbeitenden vorstelle, dann braucht es eine ganz andere Durchdringung. Mhm. Den Pain haben die alle. Und da mag ich nochmal auf den Fachkräftemangel kommen, haben die Großen genauso wie die Kleinen. Die Großen haben vielleicht manchmal noch irgendwie eine poliertere Employer-Brand, mhm. ein besseres Image, einige auch gar nicht, also auch gibt, gibt solche und solche. Und ähm, insofern spüren tun die das schon alle. Mhm. Ja. Und wo wir jetzt gerade schon bei der Metapher mit den Booten waren, wenn es jetzt kleine Paddelboote sind, ja, so, mhm. so Startups, sage ich jetzt mal, die gerade lernen, gerade auszurudern und die gerade so ein bisschen Pace aufnehmen, würdest du jetzt mal ohne die unternehmerische, unternehmerische Sicht jetzt äh, auch empfehlen, dass man zu Beginn, ähm, wenn man ein Unternehmen gründet, sage ich jetzt mal, oder ein Team aufbaut, dass man sich mit dieser Frage direkt auch unterstützen lassen sollte. Also, okay, die, die Frage anders formuliert. Wir würden uns die Inhalte von dir natürlich äh, angucken, deine Vorträge angucken, äh, deinen dein Podcast hören, um so viel Wissen wie möglich aufzusaugen, um das vielleicht direkt mit einfließen zu lassen. Würdest du aber auch sagen, dass du, äh, wenn ein Startup sich entscheidet, zu einer richtigen Firma zu werden, dass sie sich dabei auch direkt betreuen lassen sollten, sofort die Kultur so aufzubauen, dass das mit einer der Säulen ist, die das Unternehmen ausmacht? Oder kommt das vielleicht von ganz alleine und man sollte wirklich erstmal nur gucken, dass man da eingreift, wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft? Viele Startups haben ja eine ganz besondere Magie, gerade wenn die Gründerinnen und Gründer da sind, die aus einer Vision heraus ähm, irgendwie die Welt verändern wollen. Das ist mhm. ja oft ein Spirit, der sehr einmalig ist. Und was da kulturell passiert, ist oftmals ein sehr, sehr hohes Engagement, wenn wir nicht in so eine ausbeutende Haltung gehen. Mhm. Ne? Also da ist sicherlich der Grad auch schmal. Ich kenne viele Startups, wo das total gut gelingt, weil da auch die Gründerinnen und Gründer schon verstanden haben, dass es nicht nachhaltig klappen wird, wenn wir jetzt in so ein Overpacing geraten. Mhm. Ja? Gleichzeitig braucht es diese Phase schon auch am Anfang, um richtig Fahrt aufzunehmen. Ne? Das ist sicherlich ein Spagat, den es zu leisten gilt. Und einigen gelingt das sehr gut, anderen gelingt es gar nicht. Mhm. Mhm. Um deine Frage nach der Unterstützung zu beantworten, ich glaube gar nicht, dass jedes Unternehmen deine externe Unterstützung braucht. Wenn 
gerade wenn neu gegründet wurde, so in den ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn da der Blick auf das, warum sind wir eigentlich da und was macht uns besonders, wenn der einfach erhalten bleibt, kann das sogar sein, dass das Unternehmen niemals eine externe Unterstützung diesbezüglich mhm. braucht. Weil man darf ja mal eins nicht vergessen, eine Kultur, die ist ja sowieso immer da. Mhm. Ja, die ist immer da. Und die wird gebildet durch die Menschen, die da einfach sind. Ja? Und wenn dieser Spirit, wenn der einfach erhalten bleibt und man dafür Raum schafft, dass der bleibt. Wir erleben es bei Esentri zum Beispiel. Wir sprechen intern vom Esentri-Effekt. Und keiner kann den so richtig erklären. Wenn man aber mal mit Esentri zu tun hatte, dann sagen die Leute, ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Wir können es nicht erklären. Irgendwie ist es den Gründern von Esentri gelungen, eine ganz besondere Stimmung aufrechtzuerhalten. Und Esentri gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Wir sind jetzt so an die 120 Mitarbeitenden und sind jetzt halt nicht mehr in dieser Mini-Mini-Startup-Phase, ne, sondern also schon auch mit, ich finde, wir sind schon ganz schön groß geworden. Und da ist es auch gelungen, ja. Und da gab es auch, natürlich gab es bei Esentri auch mal irgendwie die ein oder andere Intervention, aber was es nicht gegeben hat, ist eine kulturelle Begleitung oder eine Kultur. Mhm. Ähm, Entwicklungsphase. Es hat mal eine Intervention gegeben, wo es eher darum ging, das, was eh da ist, zu benennen. Aber eine Entwicklung ist da immer aus sich ganz organisch entstanden. Also ich glaube, das ist meine Antwort auf deine Frage. Ich glaube mhm. nicht, dass es immer irgendwie externe Unterstützung braucht. Die ist dann sicherlich nützlich, wenn wir das Gefühl haben, wir haben uns verloren. Oder mhm. wir können das gerade nicht gut greifen. Wir sind irgendwie auseinandergefasert. Und auch da darf man ja mitfühlend mit den Organisationen umgehen, weil das ist ja oftmals passiert aus einem, okay, wir müssen oder wir wollen uns gerade mal in irgendein Thema reinschmeißen, weil es einfach gerade die, die Gegebenheiten so wollen. Ne? Mhm. Und auf einmal besinnen wir uns wieder auf uns. Mhm. Ja. Ohne, ohne ein großes Fass aufmachen zu wollen. Ich kann mir das auch noch vorstellen, dass wenn jetzt ein Unternehmen gegründet wird und sich jetzt Leute treffen, um vielleicht ein Startup zu gründen oder vielleicht direkt auch ein Unternehmen, ähm, dass jetzt vielleicht unsere Einschätzung und die Kultur, in der wir so leben, also jetzt mal ganz äh, theoretisch, Caro und ich ähm, eröffnen irgendeine Firma zusammen, würden da was gründen. Dann hätten wir ein Bällebad. Dann hätten wir ein Bällebad, so wie auf der Konferenz, definitiv. Genau. Und das würde zur Kultur beitragen. Ja. Ich glaube, unser Mindset ist einfach ein anderes heutzutage, als dass es vielleicht vor 20 Jahren gewesen ist, wo viele Firmen gegründet werden, die von meinem Gefühl heraus jetzt auch sich Unterstützung holen würden. Das können natürlich vermutlich auch Firmen sein, die erst fünf Jahre alt sind, zehn Jahre alt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Mindset sich generell in der Gesellschaft, in unserer Generation auch verändert hat über die Jahre und dass Firmen, die jetzt neu gegründet werden, direkt mit einer anderen Einstellung eingehen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es nicht da auch komplett schief laufen kann, aber ich glaube, das menschliche Miteinander, dass das anders ist, als es vielleicht früher war. Mhm. Ist jetzt keine Frage, deswegen <lacht> will da keine Antwort kommen. Aber Caro, ich habe dich gerade unterbrochen bei deiner Frage. Du wolltest ja gerade... Also erstmal hast du mich abgeholt mit dem Bällebad-Gedanken. <lacht> da haben wir schon viel äh, Fantasien drüber gesponnen. Das war jetzt schon Trigger Nummer zwei. Also. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, ich wollte nochmal tatsächlich zurück zu diesem, weil du hast es jetzt schon öfter erzählt, diesen äh, Fachkräftemangel. Und ähm, tatsächlich musste ich da heute Morgen erst dran denken, auch an dich denken, wo ich gerade eine E-Mail von Xing bekommen habe ähm, mit den neuesten Nachrichten. Und äh, das tatsächlich häufen sich diese Art der Nachrichten in letzter Zeit von dem Magazin, das sie da veröffentlichen oder den Beiträgen, die sie da posten, dann, dass ja der Fachkräftemangel sehr groß ist, dass man Angst hat von einer, ich sag mal, großen Bewegung, dass jetzt alle sehr unzufrieden sind und vielleicht wechseln oder so. Hast du da oder habt, habt ihr euch da schon mal intensiver mit beschäftigt? Also wahrscheinlich euer Daily Business, dass Leute unzufrieden sind, das hast du ja vorhin schon gesagt. Aber das ist irgendwie, also mich interessiert so der Grund, warum ist es jetzt eigentlich so? Warum gerade jetzt ist es, weil, ich sag mal, diese letzten paar Jahre vorbei sind und jetzt haben alle so ein bisschen Aufbruchstimmung, ähm, wie so im Frühling, so motiviert, ach, ich kann jetzt wieder raus quasi. Ähm, hast du da irgendwie eine Einschätzung? Mhm. Also ich beschäftige mich damit tatsächlich täglich. Mhm. <lacht> Denn das ist, das ist tatsächlich ein ganz, eine ganz, ganz, das ist eine Bedrohung, mhm. die gerade auf uns zurollt, beziehungsweise in der wir schon mittendrin sind. Und die Gründe, wie es zu diesem Fachkräftemangel kommen konnte, ist eigentlich ganz interessant, da mal hinzugucken, weil das total absehbar war, dass das passieren würde. Aber wie so oft, etwas ist absehbar und wir verschließen die Augen, wir verschließen die Augen, bestimmt kommt es nicht, bestimmt kommt es nicht und hoch auf einmal ist es da. Sehr vielschichtig. Ich glaube, der einfachste, einfachst verständliche Grund ist wahrscheinlich der demografische Wandel, dass wir einfach 
immer weniger. Also wenn wir jetzt einfach mal so die Menschen, die jetzt ins in, in die Ausbildung oder in die, in die Erwerbstätigkeit eintreten, dass das einfach faktisch immer weniger geworden sind. Mhm. Ja, also Geburtenraten sind gesunken. Und dadurch haben wir eh schon weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Gleichzeitig haben wir einen totalen Struktur ein totales Strukturproblem, weil wir auf der anderen Seite, es geht ja nicht nur um die Jungen, sondern es geht ja auch um die erfahrenen mhm. Menschen in, in diesem Land. Und die haben teilweise Jobs, Ausbildung, Berufserfahrung, die strukturell nicht zu den Anforderungen des Arbeitsmarktes passen. Mhm. Ja? Das heißt, der Fachkräftemangel kommt aus zwei Ecken. Zum einen, wir haben weniger Junge, die hinterherkommen und dann haben wir wahnsinnig erfahrene, wunderbare Menschen da draußen, die auch oft, und ich finde, den tut man sehr oft unrecht, die wollen ja, mhm. die haben aber nicht das gelernt, was man jetzt an Kompetenzen braucht. Mhm. Und damit entsteht eine ganz große Schere. Ne? Zwischen, ähm, deshalb gibt es ja auch weiter eine Arbeitslosigkeit. Ne? Man mhm. könnte ja sagen, aber es kann doch gar nicht sein. Also weil einfach diejenigen, die dann im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, von ihren Kompetenzen her nicht zu dem passen, was dann jetzt gerade gebraucht ist. Und da ähm, ja, da, da stehen wir jetzt. Und deshalb, ähm, ich habe, oh Gott, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, in meiner Bachelorarbeit habe ich schon über den War for Talents geschrieben. Mhm. Ähm, das ist nichts, was jetzt irgendwie auf einmal vom Himmel gefallen ist. Ne? Aber dieses wirklich, sich, sich um Talente zu bemühen, zu bewerben und denen ein, eine Arbeitswelt zu ermöglichen. Im Endeffekt, ihr habt das jetzt gerade von diesem Startup, was ihr vielleicht gründen könntet, mit einem Bällebad gesprochen. Ein großes Gerücht in die Welt gesetzt. Das, aber das, das zeigt ja eine, eine Energie, eine Emotion, die wir spüren wollen, wenn wir arbeiten. Und das ist im Moment die Aufgabe der Organisation, genau dafür Raum zu geben, dass die Leute, ich meine, Stellt, es ist, was ist das denn für ein komischer Deal? Arbeitszeit gegen Gehalt. Ja. Lebenszeit mhm. gegen Gehalt. Also so viel Geld kann man mir doch gar nicht bezahlen, dass ich meine Lebenszeit verkaufe. Und das haben die jungen Menschen irgendwie verstanden. Ne? Mhm. Und deshalb entscheiden wir uns für, geht mir übrigens genauso. Ich sage immer, wenn das nicht mehr möglich ist, so zu arbeiten, wie ich jetzt arbeite, und Gott sei Dank auch in den letzten Jahren, dann werde ich irgendwo Eisverkäuferin, dann downsize ich alles und werde Eisverkäuferin, weil ich esse gern Eis. Mhm. Ja? Ich möchte mich wohlfühlen. So. Und das ist, glaube ich, was, was unsere Generation auszeichnet. Und davon gibt es einfach immer mehr. Und da das, also davon gibt es immer weniger, rein quantitativ, wegen niedrigerer Geburtenrate. Und aber das Bedürfnis danach, das ist gestiegen bei den in Summe weniger werdenden. Deshalb muss, muss da einfach was geschehen. Und gleichzeitig gilt es auch, wir reden immer so viel über die Jungen. Hm. Gilt es genauso. Ich war gestern in München bei einem Pharmaunternehmen und habe dort über Generationenvielfalt einen Vortrag gehalten wo es genauso darum geht, die Erfahrenen, die im Unternehmen sind, denen Möglichkeiten zu geben, sich mitzuentwickeln. Mhm. Ja. Und das sind so zwei Aufgaben, die ich da gerade sehe. Die Bereitschaft muss da sein, aber ich glaube, die Mittel sind überall da. Also so habe ich das empfunden. Wie meinst du? Naja, also das eine ist ja, kann man jetzt die Erfahrenen, die im Unternehmen sind, und wir sind jetzt natürlich, haben sehr diese Tech-Brille auf, dass wir jetzt jemanden sehen, der sich seit 15 Jahren oder 20 Jahren mit einer Technologie auskennt. Und jetzt kommt äh, eine neue Technologie ins Haus für ein paar Jahre, sage ich jetzt mal. Ähm, ist das so ein richtiger Hype geworden? Da habe ich das persönlich sehr häufig äh, erfahren, dass sich die Menschen davor nicht sträuben. So, ja, eigentlich schon. Eigentlich blocken die so ein bisschen ab und die sagen, ja. ich habe hier meine, ne Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe hier meine Leisten. Ich weiß, was ich seit 15 Jahren mache. Das war immer gut, dass ich das gemacht habe. Das habe ich gelernt, als ich noch in dieser, in dieser motivierten Phase war. Jetzt kann mir da keiner was vormachen. Aber in dem Moment, wo ich das vielleicht nicht mehr am meisten brauche, sondern das, was neu gekommen ist, dann habe ich das persönlich sehr häufig erlebt, dass dieses Motivieren und Aufraffen sehr, sehr schwer gestaltet hat. Also das, das hat man einfach nur sehr schwer hinbekommen, dass diejenigen sich für diese neuen Sachen geöffnet haben, mhm. weil dieser, diese Möglichkeiten einfach nicht so wirklich da sind. Und da habe ich persönlich auch keine wirkliche Lösung für gesehen, auch in diesem Perspektivwechsel. Wie würde ich mich denn fühlen? Und ich fühle mich teilweise schon so, wenn ich sehe, was mit was teilweise die äh, Menschen aus der Uni kommen, was die für neue Sachen gelernt haben, dass selbst das, was ich mal als den äh, heißen Scheiß, <lacht> wir dürfen solche Sachen sagen, ja, ich hoffe, äh, ja, als, als den heißen Scheiß empfunden habe, dass das jetzt auch fast schon wieder outdated ist. Und das hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass das mal so schnell kommen kann. Mhm. So Und ich habe dafür keine Lösung gefunden bisher, wie man mhm. sowas machen kann. Auf der Tech-Ebene ist es vielleicht irgendwann auch einfach der Need, aber wie kriegt man jemanden, der so eine feste Meinung hat, davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich zu verändern? Da, da lohnt es sich jetzt ein bisschen in die, in die Tiefen der Persönlichkeit reinzuschauen. Denn 
Ich glaube, wir alle haben so eine Person gerade im Kopf, mhm. von der du gerade gesprochen hast. Ja, die kennen wir alle. Und teilweise sind wir selbst, wie du auch gerade gesagt mhm. hast, vielleicht nicht ganz so verhärtet oder wir geben es gerade nicht so zu. Kommt drauf an, was die anderen über einen sagen. Genau. Man selber über sich redet immer anders. Also es ist im Endeffekt ist es auch hier eigentlich sehr logisch. Oftmals fehlt den Menschen Würdigung dessen, was war. Und auch hier ist es oftmals eine Frage des Wie und nicht des Was. Wie kann ich eigentlich der Person, die jetzt seit 15 Jahren diese Technologie und auch wirklich sich richtig gut auskennt, wie viel Dank hat die eigentlich erfahren? Wie viel Würdigung der Leistung hat die erfahren? Wie doll integrieren wir die Person in den Entscheidungsprozess der neuen Technologie oder setzen wir die einfach vor die, 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 einfach vor die Nase? Also da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, das besser aufzuziehen. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass die Person mitzieht, aber wenn wir uns und diesen Möglichkeitenkatalog ansehen, vielleicht die Person sogar von Anfang an auch in Auswahl von Neuen mit einzubeziehen und immer wieder diese Würdigung dessen, was war. Das ist das, was ich am stärksten Organisation erlebe, dass das nicht geschieht. Mhm. Und wenn wir uns jetzt in die Person reinversetzen, oftmals ist das eine Angst, die da entsteht. Nämlich die Angst, komme ich da dann nicht mehr mit. Jetzt war ich 15 Jahre lang hier der King oder die Königin in dieser Technologie und auf einmal kommt jetzt hier so ein 22-Jähriger um die Ecke und will mir jetzt, ist da, also was das, was das mit einem macht, das kann ich mir doch vorstellen. Wenn man es jetzt aber schafft, in so ein Reverse-Mentoring zu gehen und zu sagen, hey, was kannst denn du, erfahrene Person, von der jungen Person lernen und was kann die junge Person von der erfahrenen Person lernen? Lass doch mal die Kompetenzen zusammenschmeißen. Dann wird es natürlich richtig gut. Dafür muss man die Leute aber fragen und auch hier wieder Einladungen aussprechen, da näher mhm. zusammenzurücken. Also das geht schon, wenn man das von vornherein auf dem Zeiger hat. Mhm. Das ist eine, genau der Punkt. Ich habe es gerade versucht nachzuvollziehen und die von dir gerade genannte Person, die wir alle im Kopf haben gerade, mal in diese Situation zu setzen und zu überlegen, ähm, naja, es müssen schon beide Interesse daran haben, dieses Reverse Mentoring, was du gerade genannt hast, was ich für ein sehr tolles Konzept halte von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, dass schon beide da an einem Strang ziehen müssen. Der Junge muss die Akzeptanz für den ähm, Erfahrenen sehen und der Erfahrene muss sich darauf einlassen, dass der Junge ihm ja nichts Böses möchte, sondern genau. ihn damit reinführen möchte. Das ja. ist nicht nur, dass wir diese, diese Möglichkeit aus dem Katalog herausnehmen, um die beiden zusammenzubringen, sondern die müssen schon beide das wollen von Schritt 1 ja. an. Also, Finde ich interessant, muss, muss man mal, äh, mal versuchen bei der nächsten Gelegenheit. Das mhm. ist natürlich gerade als Freelancer und als Consultant, was wir normalerweise machen, haben wir natürlich auch wechselnde Kunden, bei denen man sowas beobachten kann. Und wenn man da natürlich das im Hinterkopf hat, vielleicht bringt man das ein. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist sowas Daily Business. <lacht> <lacht> Leute mit an die Hand nehmen, äh, Leute begleiten in neue Strukturen, neue Prozesse. Jetzt natürlich nicht so, wie du das machst, ähm, aber halt auch technisch einfach. Das ja. ne, Im Coaching und Mentoring. Ja, und damit sind wir alle Brückenbauerinnen und Brückenbauer. Mhm. Da kann man Brücken zwischen Generationen bauen, zwischen Technologien bauen, zwischen Abteilungen bauen. Ja, Also da, das ist wahrscheinlich das, was wir alle gemeinsam haben, dass wir jeden Tag Brücken bauen. Ja. Ich glaube, dieses Mentorprogramm ist ja nicht auch nur was, was man in der Situation machen muss, wo man beobachtet, dass es sowas gibt, sondern ich kann mir das jetzt zum Beispiel auch für das Unternehmen, für das ich arbeite, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, warum wir gerade in dem Bereich kein akutes Problem haben. Wenn man ähm, zum Beispiel so ein Mentorship-Programm, wie du es jetzt gerade sagtest, in zwei Richtungen einfach als Gesetz sieht und das einfach immer mit reinbringt, das ist jedem bewusst, dass es das gibt und das ist jedem bewusst, dass es jedes Jahr immer wieder diese Verschiebung gibt, dass einer wieder sich fühlt, als wäre er raus aus der neuen Technologie, dass es aber auch immer wieder die neue Generation kommt, die nachrutscht und dass es eigentlich äh, absolut üblicher Business-Practice ist, ja dass man diese Methoden anwendet, dass ja. da gar, kein, gar nicht hinterfragt wird und das auch kein, als keine exotische Maßnahme ist, die wir jetzt mal ausprobieren. Ja. Das muss einfach gesetzt sein. Ja, weil so unser Lernen funktioniert. Wenn wir mal so New Learning, ist ja auch so ein Wort, was so mhm. immer wieder so durch die Medien kursiert. Das gehört total dazu, weil ich meine, heute ist das Nadelöhr ist nicht mehr das Wissen. Ja, also Wissen ist total leicht verfügbar. Das, was die Herausforderung ist, ist das Wissen, miteinander zu teilen, vernetzt zu lernen, sich selbst zu vernetzen, aus den Silos rauszugehen in vernetzte Strukturen. Und mhm. diese vernetzten Strukturen entstehen im Kopf. Mhm. Ja? Und da genauso was zu machen und, zu, und auch nicht 
ähm, ah, der, der Klaus und die Barbara, die machen jetzt so ein Mentoring, <lacht> ja, sondern, <lacht> ja, weil die haben nämlich ein Problem, ne? so, so, so sieht das mhm. dann ja aus, so mhm. genau wie die, genau, die Claudia geht, muss jetzt zum Coach oder so, das ist ja auch mal sowas, wenn das einfach total normal ist, dass das dazugehört, ja. ähm, weil wir so lernen und das ähm, auch Lernen dann Teil der Arbeitszeit <lacht> ist, genau, ja. Muss dabei sein, aber das, das Setting ist nämlich genau, genau das, was ich gerade, ich werde den Trigger nicht wiederholen, mir vorstelle. Auch kommt der Moderationskoffer. <lacht> Der Moderationskammer, genau. Das ist das Setting in dem Moment, wo jemand ins Unternehmen kommt und allen klar ist, wofür ist diese Person da, fängt es an, alles garantiert nicht mehr so zu sein, wie es eigentlich sein würde, wenn diese Situation nicht eintritt. Jeder würde schon mal überlegen, so, irgendwie fühlt sich das anders an. Jetzt werden hier einer nach dem anderen wird interviewt mhm. oder es werden hier so Maßnahmen gemacht. Merke ich schon was? Mhm. So die, ich würde mal, vielleicht ist es so eine Hypochondergeschichte. So, merke ich schon was, dass sich verändert? Mhm. Oder ich selber verändere mich schon unbewusst, weil ich genau. weiß, ich muss es eigentlich machen. Das stelle ich mir als eine unheimlich interessante Arbeit mhm. vor, aber auch als unheimlich schwierig, weil erkenne ich jetzt, so aus deiner Perspektive, wenn ich jetzt versuche, mich reinzuversetzen, Erkenne ich in dem Moment, wo ich in einem Unternehmen bin, ob das jetzt wirklich gerade das ist, was ich sehe, was es ist, was die ändern möchten? Oder ist es jetzt gerade echt diese Schockstarre, weil ich hier bin? Das, das stelle ich mir schwierig vor. Ich erlebe gar nicht so eine Schockstarre. Das sind immer mal Einzelpersonen, aber ich bin tatsächlich noch in kein Unternehmen reingegangen, wo nicht von Anfang an eine Akzeptanz da war. Natürlich liegt es auch wieder an der Methodik. Also wir arbeiten auch hier mit einem, Kickoff, wo alle dabei sind, wo als allererstes Bedenken, Befürchtungen geäußert werden können. Also das gehört für uns einfach auch dazu, das ist Handwerkszeug. Mhm. Und wenn da Bedenken, Befürchtungen geäußert werden, dann sprechen wir über die und dann erst fangen wir ja an. Ja? Mhm. Also deshalb, wenn wir da wirklich dann reingehen, ist das ganz selten, dass da noch was unausgesprochen ist. Natürlich gibt es immer mal eine Person, die sagt, ich habe da nichts gesagt und ich habe das nicht geäußert, mhm. aber das ist Gott sei Dank der totale Einzelfall. Ja? Okay. Um, und wenn wir mal so ein bisschen systemtheoretisch da reingucken, dann beginnt die Veränderung meistens tatsächlich damit, dass Menschen anfangen, sich mit sich zu befassen. Und das ist ja auch unser Ziel. Wir gehen ja auch nicht mit irgendeiner Hidden Agenda rein, sondern wenn wir sagen, wir wollen erstmal zuhören, dann meinen wir das so. Das heißt, wir sind neugierig. Und wir möchten immer die Person, die gerade vor uns ist, ob es jetzt über jetzt gerade in dem einen Unternehmen sind wir aufs Telefon ausgewichen, weil das einfach gerade gar nicht anders ging, weil uns das wirklich interessiert. Und das finden die meisten, ehrlich gesagt, total schön, weil auf einmal heißt es, oh, eine Stunde nur für mich. Mhm. Und da interessiert sie eine Person. Und auch noch vertraulich, wie cool ist das denn? Mhm. Auf einmal kann ich einfach mal erzählen. Und 95 Prozent der Menschen finden das total schön und denen macht das richtig Spaß. Mhm. Und da entsteht eigentlich eher so ein Coaching-Gespräch im Sinne von, hey, was treibt dich an? Warum machst du das eigentlich? Warum arbeitest du eigentlich in dem Unternehmen und nicht in einem anderen? Mhm. Und das ist eigentlich was total Positives. Und das sollte ja auch eigentlich innerhalb des Unternehmens Normalität sein, dass auch die Mitarbeiter untereinander so sprechen können. Also ich, ich kann, mir, kann mir das gut vorstellen, dass äh, wenn man mit so einem Coach spricht, das ist ein anderes Gespräch als das, was man mit einem Kollegen in der Kaffeeküche spricht, weil da geht es dann entweder um, ah, das ist ja alles äh, so und so oder oh, das ist ja cool gelaufen oder so, aber es sind vielleicht nicht in der Form die Gespräche, ähm, wie man das in so einem Feedback-Gespräch oder in so einem Coaching-Gespräch hat, da kann man mit jemandem Neutralen das einfach mal teilen, dieses genau. Thema. Finde ich sehr interessant. Genau. Und das höre ich auch oft. Ich höre oft so, ein, oh, so eine Frage, habe ich mir selbst noch nie gestellt. Sage ich, herzlichen Glückwunsch, da sind wir hier gerade. Ne? Das da, und das darf die Person auch einfach genießen. Ich hatte letztens auch eine Person im Interview, die hatte schon gekündigt. Die war trotzdem dabei, weil die Geschäftsführung gesagt hat, hey, natürlich, komm, du mhm. bist, wie schön. Das ist einfach, ja, nutzt die Zeit für dich. Ja, ist eben wieder, wieder dieses Wertschätzen. Ne? Ja, genau. Für die Person. Ja, finde ich auch. Und jetzt noch einmal für die ganz Harten da draußen. Ne? Auch Wertschätzung ist nicht zum Selbstzweck da. Es geht darum, dass am Ende, leider, leider, wie gesagt, also meine Lieblingswelt würde anders aussehen, aber so ist es nun mal, dass durch Wertschätzung am Ende wieder mehr Wert gestiftet wird. Mhm. Ja. Ähm, ich wiederhole es deshalb so oft, weil ich möchte unbedingt aus dieser soft skill shishi ecke raus mit mhm. dem Thema. Denn wir reden hier tatsächlich über einen unglaublich relevanten kulturellen Wertschöpfungsbeitrag, der ganz stark unterschätzt wird und wo ich glaube, dass in diesem Land ein Riesenpotenzial vergraben liegt. Sollte in jedes Fundament von jeder Firma rein, das Thema, so wie wir es gerade besprochen haben, wir haben jetzt in unserem Podcast immer noch so ähm, einen Bereich, das wirst du bestimmt auch in unserem Miro-Board gesehen haben. Wir haben es nicht auf dem Flipchart, ich, ich kann es einfach nicht lassen. Ähm, wir haben unsere Kategorien und zwar, äh, die richten sich eigentlich 
ähm, immer an unsere Gäste, die eher so in diese technische Richtung gehen. Deswegen könnte es sein, dass die eine oder andere Frage vielleicht nicht ganz passt, aber wir möchten es uns trotzdem nicht nehmen lassen. Also zum einen, äh, wir haben schon gesprochen, warum du hier auf der Konferenz bist, beziehungsweise was du eigentlich tust. Ähm, wir haben schon gehört, dass du hier eine Keynote gehalten hast, wenn ich mich nicht irre. Ich habe eine Keynote gehalten, aber ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nicht drüber gesprochen. Ja. Also ich habe hier heute eine Keynote gehalten. Nachholen, genau. genau. <lacht> Richtig, ja, worum ging es denn? Entschuldigung, ich war leider selber ich unterwegs. Macht, macht, gar nichts, macht gar nichts. Genau, ich habe hier heute einen Vortrag gehalten zum Thema digitale Organisationskultur. Mhm. Um, wie eine Organisationskultur entstehen und sich nachhaltig entwickeln kann, die... Raum gibt für Digitaltransformation. Mhm. Ja, also auch da kurz zusammengefasst, wie wollen wir im Unternehmen eigentlich miteinander umgehen? Was für Werte und Normen dienen uns, um zukunftsfähig zu sein? Mhm. Das beantwortet die Frage, was du hier auf der Konferenz machst und was du für eine Rolle hier hast, äh, ja, schon recht passend. Das. Hast du äh, denn noch irgendwas, was dich persönlich interessiert hier, wo du jetzt abseits von deinem Beitrag, den du leistest für die Community, für die Konferenz, für die Gesellschaft in dem Sinne, äh, was, du, was dich hier interessiert? Hast du irgendwas äh, spotten können, wo du mal in einen Vortrag reingehst oder mal Personen, die du kennenlernen möchtest? Also ich bin hier gerade total neugierig am Gucken, mal in Vorträge reingehen, aber mir auch erlauben, wieder rauszugehen, wenn ich merke, okay, ich verstehe gar nicht, was die da reden, dann gehe ich einfach wieder. <lacht> also ich bin hier gerade unglaublich neugierig am Entdecken und hin und her und Menschen kennenlernen. Genau. Ja. Wunderbar, das soll ja auch eigentlich das Ziel der DOAG sein, dass man ja. viele Menschen kennenlernen und viele verschiedene ja, Themen genau. auch aufnehmen kann. Jetzt haben wir ähm, ja, drei Kategorien. Das eine das heißt rein hypothetisch, wir haben keinen Jingle dafür. <lacht> noch nicht. Warum <lacht> eigentlich noch, nicht? Noch, ne, wir haben nur so Presets hier. Das ist, äh, dass wenn irgendwas nicht so richtig gelaufen ist oder wenn wir stolz auf irgendwas sind. <lacht> ja, danke, danke. Die, die Pads haben wir tatsächlich, glaube ich, seit der ersten Folge oder seit der ja. zweiten Folge nicht mehr benutzt. Wir haben... Das war der Wunsch, dass ich das nicht drücke, wenn ich hier sitze. <lacht> Jetzt hatten wir die Gelegenheit. Nein, also rein hypothetisch heißt die Kategorie. Und ähm, ich stelle die Frage trotzdem einfach mal, vielleicht setzen wir das Wort technologisch ähm, da mal in Klammern. Und zwar lautet die Frage, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Dass es so unglaublich viele Social-Media-Plattformen da draußen gibt. Mhm. Und überhaupt auch nicht nur Social-Media-Plattformen, sondern Kommunikationskanäle. Ich fände es so toll, wenn das konsolidierter stattfinden würde. Denn mir persönlich geht es total auf den Keks, ähm, so viele verschiedene Kanäle und Plattformen im Blick zu haben. Und gleichzeitig mag ich das total und das ist für mich ein große, eine große Challenge. Mhm. Ja. Es, es, es gibt tatsächlich ähm, mittlerweile schon Plattformen, wo man in der Lage ist, diese vielen Social-Media-Plattformen wieder gebündelt zu bespielen. Das ist ein faszinierendes Thema. Man hat einen Adressaten am anderen Ende, äh, eigentlich hat man ganz viele, aber ein Adressat hat ganz viele Social-Media-Kanäle, die sie kom äh, äh, konsumieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite jemanden, der diesen einen erreichen möchte. Und dazwischen gibt es unheimlich viele Social-Media-Sachen. Und dafür gibt es Tools wie Buffer, Hoodsuite mhm. und alle möglichen Tools, wo man dann einmal einen Beitrag erstellt und der wird auf all die Social-Media-Plattformen geteilt, damit diese eine Person das möglichst überall sehen kann. <lacht> Das Aber das löst mein Thema gar nicht. Ich habe das mal ausprobiert, als 2020 mein Buch gelauncht wurde. Da ähm, war es tatsächlich so, ein, oh, okay, wie schaffen wir es jetzt, ein Buchlaunch, ähm, mehrere Kanäle. Und da haben wir genau diese Tools getestet. Da habe ich aber gemerkt, dass Social Media für mich was ganz anderes ist. Mir geht es tatsächlich darum, mit der Community im Kontakt mhm. zu sein. Mhm. Und das können diese Tools nicht. Da braucht es mich, Mensch, mhm. die... Ich möchte auch auf Kommentare antworten und das mache ich und nicht irgendjemanden, den ich dafür bezahle. Mhm. Und das ist das, was es für mich herausfordernd macht. Und ich möchte ja auch, ich möchte ja auch da drin lesen. Also es ist ja nicht nur ein, also mir geht es nicht um das Bespielen, das können Tools lösen, mir geht es um das Erleben von Community. Und das kann Social Media wunderbar leisten, aber ich manchmal nicht, weil das mhm. einfach so viel mhm. ist. <lacht> ja, also ich meine, es ist ja wirklich ein Unterschied. Es muss ja auch adressatengerecht sein. Ich meine, wir für unseren Podcast, wir haben die Benachrichtigung alle zwei Wochen am Donnerstag, dass eine neue Folge draußen ja. und worum es geht. Und im Idealfall machen wir ein schönes Bild noch mit rein. Das sieht auf allen Plattformen mehr oder weniger gleich aus, diese Mitteilung, weil es ist diese einmalige Erinnerung. Es gibt das, hier ist der Link. 
Aber wir schreiben, wenn wir auf LinkedIn äh, sind und da vielleicht mal etwas zu dem Podcast schreiben, schreiben wir anders, als wir es in den paar Zeichen auf Twitter machen würden, ja. wo sich ein Großteil unserer Community einfach befindet. Mhm. Und, und deswegen, ähm, es ist halt einfach nur dieses technische Phänomen. Äh, ich kann mhm. da voll, ähm, bin da voll auf deiner Seite, dass es diese ganzen Social-Media-Plattformen eigentlich ähm, nicht braucht. Also das, das, wir bespielen die alle, wir bauen unsere Communities auf allen auf. Ich glaube, die ein oder andere fällt schon wieder weg. Nicht Community, sondern Social Media Plattform. Mhm. Äh, auf Facebook habe ich jetzt echt ganz lange schon keinen mehr surfen sehen. Ähm, oder Meta oder was auch immer. Ähm, und dann hat man schon so eine Auswahl. Auf TikTok haben wir gestern in einem Podcast äh, mit jemandem gesprochen, der angefangen hat von ähm, Tech-Videos auf YouTube langsam zu überlegen, wie kann ich 30 Sekunden Snippets in TikTok aufnehmen und mhm. die gleichen Inhalte vermitteln? Mhm. Und das finde ich super interessant, dass mhm. das die, dieser Gedanke ist, aber das ist der Zwang, immer wieder auf die Plattform zu gehen, wo am meisten los ist. Ja. Können wir einen Haken hintermachen? Äh, sich tatsächlich genauso kann ich echt gut relaten zu. So viele Social Media Trends und äh, ähm, Plattformen brauchen wir nicht. Ja. Äh, eine weitere Frage aus rein hypothetisch. Ähm, was schätzt du, wie sieht deine tägliche Arbeit in zehn Jahren aus? Oh Gott, ich höre mich jetzt wahrscheinlich total altmodisch an. Ich glaube gar nicht so doll anders, da ich hauptberuflich mit Menschen arbeite. Mhm. Ähm, Denke ich, werde ich weiter hauptberuflich mit Menschen arbeiten. Ich bin aus Leidenschaft Führungskraft. Ich habe ein enorm wachsendes, mega cooles Team. Und ähm, wer weiß, wo das in zehn Jahren steht. Wer weiß, wo ich da in zehn Jahren stehe. Aber ich denke, dass ich weiter... Ich werde weiter Nele sein und meine Leidenschaft für Kultur, die hat viel mit mir selbst zu tun. Und deshalb denke ich, die Form wird sicherlich irgendeine andere sein, aber der mhm. Kern und auch das, wofür ich antrete. Also ich habe mich sehr stark mit meiner persönlichen Vision auseinandergesetzt vor vielen Jahren. Wofür trete ich eigentlich an? Und das denke ich, das wird genauso sein. Mhm. Mhm. Ja, schön. Im Idealfall gehört der Kulturwandel ja eigentlich sowieso zu dem, was sich im Laufe der Zeit generell in der Gesellschaft ausbreiten sollte. Also können wir ja eigentlich schon fast hoffen, dass das, was du jetzt gerade tatsächlich bei äh, dem Unternehmen, für das du arbeitest, machst, dass das nicht mehr notwendig sein müsste, oder? Dass die Unternehmen selber auf die Idee mhm. kommen würden. Wow. Oh, wow, da kriege ich direkt Gänsehaut. Wenn, wenn das der Zustand ist, dann wäre ich total froh. Also wenn wir uns quasi abschaffen würden, deshalb, weil uns, weil wir nicht mehr gebraucht werden, mhm. fände ich oh, großartig. Da habe ich ein Pad für, glaube ich. Ah. Das, das wollte ich gerade drücken. Das, <lacht> ich schneide das, ich schneide das. <lacht> Danke. Lass es uns bitte drin lassen. <lacht> nein, 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 der Jingle bleibt drin, aber nicht diesen Gras, so, den ja. ich da gerade auf dem falschen Pad gefunden habe. Okay. Wir dürfen auch Fehler machen. Ja, absolut. Also ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Bild. Dann möchte ich die Frage gerne nochmal ähm, revidieren. Also in zehn Jahren, wobei ich glaube nicht, dass wir es in zehn Jahren geschafft haben werden. Mhm. Sagen wir mal in 20 Jahren, mhm. kann ich mir vorstellen, wenn wir richtig loslegen, um, dass man uns weniger braucht. Und das fände ich schön. Mhm. Genau so habe ich die Antwort erwartet. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch eine weitere Kategorie, weitere Kategorie ähm, und zwar bezüglich Konsum. Du hast es ja gerade schon gesagt, viele Social-Media-Plattformen, schwierig alles irgendwie in einem Blick zu behalten und das ist irgendwie alles nervig. Wie gehst du mit der großen Informationsflut um, die einen ähm, da erwartet? Alle möglichen Kanäle, überall News, überall Infos, überall Menschen, die miteinander irgendwie Inhalte teilen wollen. Das ist für mich tatsächlich eine große Herausforderung. War es auch irgendwie schon immer. Aktuell ist es für mich so, ich habe für mich ganz klare handyfreie Zeiten. Ich arbeite sogar mit der Funktion, dass mein Handy zu gewissen Uhrzeiten, dass ich nur, nur limitierte Apps öffnen kann. Mhm. Das tut mir total gut. Also tatsächlich so ab 21 Uhr abends kann ich kaum mehr was öffnen. Mhm. <lacht> ähm, da, das probiere ich im Moment. Also was heißt im Moment? Das mache ich jetzt bestimmt schon drei Viertel. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, weil es mir zeigt, so, so ein typisches Beispiel, ich sitze mit meinem Mann auf dem Sofa und wir Netflixen gerade irgendeine Serie weg und dieser Griff dann zum Handy, mhm. was so ein Quatsch ist, ne? weil eigentlich gucke ich doch gerade eine Serie und dann zu merken, wenn dann diese App sagt, nein, nee, das ist nach 21 Uhr zu merken, stimmt, was will ich hier eigentlich gerade? Mhm. Ne? Also das, das nutze ich sehr, sehr gerne im Moment. Und ansonsten habe ich auch, ich habe so eine kleine Regel, mein Handy ist auch, ist nachts im Badezimmer. Mhm. Also warum ist das im Badezimmer? Weil da einfach der, die, die, der Stecker ist und da lade ich meine Uhr und mein Handy und ich nehme das nicht mit ins Schlafzimmer. Das sind so ein paar Dinge. 
Und auch ansonsten, so auch am Wochenende gibt es tatsächlich so tageweise, wo ich sage, jetzt einfach mal ohne irgendwelche Devices. Mhm. Und dann gehe ich in die Natur, dann gehe ich in den Wald. Mhm. Und ähm, ja, das brauche ich auch. Also ich bin schon, ich sage immer, ich bin eine Heißdüse. Also ich habe auch echt ein Tempo, was ich an den Tag legen kann. Ich kann unglaublich viel in der kurzen Zeit umsetzen. Mhm. Und äh, da brauche ich auch immer wieder mhm. die Gegenbewegung. Ich habe es zu dir, glaube ich, vor dem Fahrstuhl gesagt, denn nach so einer Konferenz muss ich erstmal einen Tag in den Wald. Ja. Ist echt so, ja, ist so. Es <lacht> könnte einfach ein Motto sein, was jeder befolgen sollte. Ich, ich kenne das genauso ja. äh, nördlich von Hamburg, wenn wir im aufnehmen, ähm, den Podcast aufnehmen und ich bin in Hamburg, dann ist da Trubel und dann fahre ich 30 Kilometer nördlich von Hamburg, wo ich wohne und das ist halt plattes Land. Man findet auch einen Wald, das gibt es auch, aber es äh, ist halt die Ruhe tatsächlich mhm. und wenn ich da mit meiner Tochter ähm, rausgehe, dann ist das wirklich genau dieser ja. Kontrast, den man dann braucht, um von diesen ganzen Sachen Abstand zu nehmen. Mir ist aber aufgefallen, dass wir tatsächlich mittlerweile fast noch so ein, so ein ähm, Smartphone-Guide aufmachen können. Also wir ja. haben jetzt schon so viele <lacht> Tipps in diesem Podcast von unterschiedlichen Personen ja. bekommen, wie wir mit unserem Handy umgehen wie können. Wie cool. Das ist Wahnsinn. Also Caro, du hast einen Tipp selber mitgebracht. Vielleicht magst du den nochmal wiederholen. Äh, genau, ich stelle tatsächlich mein Handy, habe ich auf schwarz-weiß gestellt, ähm, damit der Eindruck einfach etwas geringer ist, man nicht so äh, viele Reize bekommt. Und genau, deswegen... Und auch weniger Glückshormone werden da, glaube ich, ausgeschüttet. Genau. Ne? Dieser Suchtfaktor ist dadurch... Ja, der ist deutlich geringer. geringer. Und es ist auch selten, dass ich ähm, die Farbe mal anschalte, maximal, wenn ich mal ein Foto machen möchte. Aber wenn ich so umherlaufe, mache ich auch quasi keine Fotos, weil ich mir denke, ich gucke sie mir erstens eh nicht an und zweitens habe ich sie ja im Kopf, ähm, mhm. die Erinnerung. Und äh, genau deswegen mache ich das sehr, sehr selten, dass ich da mal die Farbe anmache. Aber das iPhone ähm, hat da eine recht schöne äh, Barrierefreiheit-Funktion, ist das eigentlich. Ähm, und da kann man dann mit drei Klicks auf den Power-Button das quasi ein- und ausschalten. Super. Kann auch sehr schnell wechseln. Ja. Durch Instagram swipen äh, oder, oder scrollen ohne Farbe macht einfach nicht macht so viel Spaß. Macht keinen Spaß. Ne? Es sind ja die Farben von den Icons, <lacht> die sind immer so, ich hole das Handy raus und drücke drauf. Was ist passiert? Warum habe ich das jetzt gemacht? Warum? Ja, Entsperren, genau. ja. drücken und warum bin ich jetzt schon wieder in dieser App? Was ist ja. das? Ja, und das war der erste Tipp, den haben wir tatsächlich auch dem, dem, äh, dem Stefan Latuski mhm. mal vorgestellt und der hat es tatsächlich ausprobiert. Mhm. Äh, das, das ist ein wahnsinniges Ding, genau. Und diese Fragen, die sind immer super, um zu vergleichen. Du hast auch schon tatsächlich äh, einige andere Fragen, die wir hatten, schon direkt mit ja. genau, das ich. Also, Und welche denn? Ähm, da, das fällt in die grüne Kategorie, warum auch immer die grün ist, aber ja, das wird genau. uns ja vielleicht immer drauf... Nein, äh, ganz privat heißt die Kategorie, nämlich mhm. dafür habe ich auch keinen Jingle, äh, leider vorbereitet, aber würdest du, ähm, ohne rot zu werden, deine Bildschirmzeit von deinem iPhone zeigen? Und das ist eigentlich schon erklärt, weil du ja scheinbar ab 21 Uhr sehr viel einschränkst und nicht mehr so viel Interesse hast, auf dein Handy zu gucken mhm. und... Äh, das ist bei manchen Menschen, die man eigentlich auf der Konferenz auch nur mit gesenktem Kopf sieht, mhm. echt eine Frage, ja, also <lacht> ist mir schon auch schon mal aufgefallen, wollte ich mal was dran ändern. Du hast mhm. es ja gerade schon vorweggenommen. Ja, wobei es mir da weniger um die Bildschirmzeit geht, da denke ich mal, das ist irgendeine Zahl, das ist mir egal. Mhm. Mir geht es eher um die Auswirkungen, die es auf mein mentales Wohlbefinden hat. Mhm. Und ich merke das einfach, wenn ich zu viel an diesen Geräten bin. Also ich merke richtig, ich merke eine Anstrengung in meinem Kopf. Hm. Und die will ich, also bitte nicht wegen Instagram. Also echt nicht, ja. Also da möchte ich wenigstens einen Wert stiften und deshalb Anstrengung in meinem Kopf spüren, aber nicht wegen so einem Quatsch. Entschuldigung. Hm. Also es ist natürlich auch ein äh, sehr relevanter Content dort manchmal. <lacht> also ich muss dazu sagen, mein Zwergpudel Bo hat ein Instagram-Profil, ja. Oh. Also auch das, auch so ein Quatsch mache ich mit. Ja. <lacht> aber nur zu den Zeiten, zu denen ich überhaupt Instagram öffnen es gibt kann. Keine Posts nach 21. Nichts nach 21. Uhr. <lacht> und auch nicht vor sechs. Denn ich bin ja absolute Frühaufsteherin. Ich stehe so zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr jeden oh, Morgen auf. Wow. Ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich dann, ich habe eine ziemlich klare Morgenroutine, wie ich, bevor ich dann mich morgens auf mein Meditationskissen gesetzt habe, dann Instagram aufgemacht habe. Ich sagte, nee, genau wie du es gerade gesagt hast, wie bin ich hier gerade gelandet? Und schwupps habe ich mir die Sperre reingemacht. Hm. Vor sechs geht gar nichts. Ja. Das, das ist jetzt wiederum ein Tipp, der kommt erstens auch wieder mit auf die Liste und mhm. in die Show Notes direkt. Ja. Ähm, den muss ich auch mal verfolgen, weil das dabei beobachte ich mich auch. Ich, mittlerweile bin ich rückfällig geworden, dass ich äh, abends mein Handy auch zur Seite gelegt habe und endlich mal wieder angefangen habe zu lesen. Zwar auch auf einem Gerät, sage ich jetzt mal so einem E-Reader. Ja, habe ich auch. Ähm, Aber ist okay. Das, 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 das <lacht> lassen wir nochmal durchgehen. Würde ich auch, bin ich voll für. 
Ähm, aber dass ich da schon wieder mich erwischt habe, wie ich dann einfach äh, meine Entspannung anders gefunden habe, indem ich zum Beispiel YouTube-Shorts ja. oder sowas dann äh, geguckt habe. Aber das morgens aufstehen, Handy in die Hand nehmen, drauf gucken, was ist passiert, was sind die wichtigen Infos, das muss echt nicht sein. Davon ja. muss man sich mhm. wirklich, davon muss man Abstand nehmen, das muss man einfach, wenn ich eine Sperre reinmache, die ich selber nicht rausnehmen kann, <lacht> das wäre es. Aber ich glaube... Die das kann ein, man rausmachen, ja. was ich auch nicht so schlecht finde. Denn wenn wirklich mal was ist, also was für ein Notfall muss passieren, dass ich dringend auf Instagram muss, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja. ähm, aber keine Ahnung, irgendjemand ähm, kommentiert etwas von dir mit einem blöden Kommentar und ich will das jetzt halt sehen, weil ich darauf antworten will mhm. und jemand schreibt mir was. Also das finde ich schon okay. Wobei ich, ich mag, ähm, wenn ich dir gerade so zuhöre, es gibt Menschen, die belastet das nicht so. Mhm. Also mein Mann zum Beispiel, den, den, der hat nicht diese mentale Anstrengung dadurch, die ich spüre. Mhm. Ja. Und auch da finde ich, ist so ein, ähm, ich, darf ich kurz ein Buch erwähnen, was ich dazu total spannend mhm. finde? Das, ich gerne. das haben zwei Freunde von mir geschrieben, Sophia Rödiger und Lukas Fütterer. Das heißt Lock, Buch für digitale Achtsamkeit. Und in diesem Buch wird einfach auch nochmal deutlich, dass da jede Person individuelle Reizempfindungen hat. Und ich bin per se eh ein reizempfindlicher Mensch. Also auch immer, wenn es laut wird, mhm. dass, dass ich spüre da eher eine Belastung als andere, wenn ich mich so mit Peer Group vergleiche. Mhm. Ja. Und es gibt Menschen, die stresst es nicht so. Also ich bin kein Fan zu sagen, so und so sollte man das machen. Ich bin Fan davon zu sagen, guck, was dir gut tut. Und wo du eine Belastung spürst, versuch dir Entlastung zu verschaffen. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, ich werde den Versuch nochmal machen und den E-Reader nehmen, um dann mal einen direkten Vergleich ziehen zu können, weil ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht auch phasenweise einfach so, dass es in manchen Situationen wirklich sinnvoll ist, das Gerät wegzulegen äh, und abends wirklich analog irgendwie versuchen runterzukommen und dass es in einer anderen Phase vielleicht genau das ist, was ähm, alles andere wegschiebt, was da ist, dass es dann vielleicht mit Lesen nicht so gut funktioniert, aber dann vielleicht mit, mit irgendwelchen anderen Medien, die man konsumiert. Schreibe ich mir auf die Liste, also die Blockade wird eingestellt. Ich werde es bestimmt auch mal äh, schwarz-weiß stellen, das Handy. Ich hatte den <lacht> Tipp noch mit eingebracht, dass man Benachrichtigungen gruppieren lassen kann. Mhm. Dass man sagt, äh, man lässt bestimmte Benachrichtigungen nur dreimal am Tag zu auf dem iPhone. Oh Gott, ich habe die alle ausgeschaltet. Ne, Das habe ich noch gar nicht gesagt. Bei mir gibt es keine, also <lacht> bei mir ploppt nichts auf, gar nichts außer Anrufe. Nichts. Ich muss jede App aktiv öffnen. Mhm. Nächster Tipp. Wahnsinn. Jetzt haben wir schon. Finde ich super. <lacht> Jetzt haben wir schon mehr als eine Broschüre. <lacht> Na, ich, ich persönlich sage, ich hätte gerne mittags am Tag, hätte ich vielleicht einmal das, was von der Tagesschau so reingekommen ist, äh, weil das gucke ich mir dann schon an, äh, welche Headlines da so sind. Das möchte ich aber nicht jede Sekunde zwischendurch haben. Nee. Und vor allem möchte ich nicht, dass wenn ich äh, auf dem Bildschirm, hier auf der Konferenz kommunizieren wir ja sehr viel über Messenger, irgendwie mhm. bist du jetzt da, wollen wir uns da treffen. Das möchte ich, dass direkt durchkommt. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche anderen Sachen mich da irgendwie, dass ich da ja. 50 Kilometer durchscrollen muss. Ja. Das war ein weiterer Tipp. Ähm, ja, nächste Frage, die schon erklärt war, kommt aus dem Bereich Konsum. Schaltest du nachts dein Handy aus? Auch das ja. haben wir geklärt. Ja, es liegt auch in einem anderen Raum. Das es liegt heißt im an, Badezimmer. An, an, genau, im Badezimmer. <lacht> ja, ansonsten ähm, vielleicht abschließend, ich meine, es gehört Teil, als Teil zu deinem Job vielleicht auch, aber äh, bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Du siehst mich denken, also meine spontane Reaktion ist ja. Gleichzeitig ist das dritte Quartal, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das ist gerade ganz schöner, das ist gerade ganz schön spannend. <lacht> so kann man sagen, ja. So kann man sagen. Also ich fühle mich schon gerade sehr gefordert, jetzt gerade so in diesen zwei, drei Wochen, die jetzt gerade sind. Ähm, gleichzeitig weiß ich ganz genau, wie ich mit mir selbst umgehen möchte um das mit einer guten Verfassung auch dann stemmen zu können. Und ähm, im Moment habe ich gerade nicht so viel Freizeit, aber das wird in zwei, drei Wochen wieder anders. Das sind wunderbare Schlussworte, finde ich. <lacht> äh, wir können alle uns freuen dafür, dass du in zwei, drei Wochen wieder... Äh mehr Freizeit haben wirst. Wir werden nach dieser Konferenz mit Sicherheit viel zu tun haben, um alle unsere Devs und Tape-Hörer mit das den ja, neuen... Aber ich mache drei Kreuze. <lacht> Vielleicht müsst ihr auch erstmal einen Tag in den Wald gehen. Ja, Vielleicht ja, Fall. aber wir dürfen dabei auch kein Mikrofon mitnehmen. <lacht> nein, 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 nein. In diesem Sinne, Nele, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele Sachen mitgenommen. Ja. Und ähm, gerne wieder. Ja. Danke natürlich auch an dich, Caro. Ja, gerne doch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.